സിനിമയിൽ നിന്നുമുള്ള പാട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മണിക്കൂറിലെ ഫേസ്റ്റ് സോങ് ആയിട്ട് കേട്ടത് ഇന്ന് എനിക്കറിയില്ല തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ട്രാഫിക്കിലായിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് റേഡിയോ ആക്റ്റീവിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടൊന്ന് വെൽക്കം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു പിന്നീട് വൻ ആരാധനയായി പിന്നീട് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിലെ ഹീറോ ആയിട്ട് മാറി അദ്ദേഹം പിന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം യു എസിലോട്ട് പോയി എന്ന് അറിഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മദനായിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും മലയാളികളെ ഞെട്ടിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു ചേട്ടാണ് ഇവിടെ ബാബു ആന്റണി ലൈവ് ഓൺ റേഡിയോ ആക്ടീവ് വെൽക്കം ഇത്തവണത്തെ വരവിന് ഇത്തവണത്തെ വരവിന് പക്ഷെ ഇരട്ടി മധുരമുണ്ട് കാരണം ഫുൾ ഫാമിലി ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് എനിബഡി ഹാസ് ഹാവ് ദ പ്രിവിലേജ് ഇൻ ഓൺ റേഡിയോ ടു ഹാവ് ദ ഹോൾ ഫാമിലി അറൗണ്ട് അത് ഹിറ്റിന് കിട്ടിയ പ്രിവിലേജ് ആണ് മാം വെൽക്കം വെൽക്കം യു കൻ കം ക്ലോസ് ടു ദ മൈക്ക് യേ ഐ ടോൾ യു വി ആർ നോട്ട് ഗോ ടു ആസ്ക് യു എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൗ ഇസ് ദുബായ് ദോ ഇസ് ദിസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദുബായ് ഐ സീ മച്ച് യേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദുബായ് ആൻഡ് ഇത്തവണ വന്നേക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് നിമി കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ബാബു ചേട്ടന്റെ ഫീഡുകളിലൊക്കെ വേറൊരാൾ കിടന്ന് തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരാളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പഴയ ബാബു ചേട്ടന്റെ മുടി അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുടി അച്ഛനെക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട് അപ്പോ അച്ഛനെക്കാൾ പൊക്കമുണ്ട് ഞാൻ ലുക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എടുത്ത് പറയേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തൊരു ഇപ്പൊ ദാ ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമകളിലൂടെ വന്നത് അടുത്തൊരു ഹീറോ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് യു ലാവ് ടോക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അഡ്വാൻസ് ദേ ആർ ഓൾ ഹിയർ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ബർത്ത്ഡേറ്റോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ യുവർ എയ്റ്റീൻ So finally an adult physically yeah. <laughs> physically I will, I will always be the little kid <laughs> you you're still a little kid especially with the families around yeah. otherwise we'll talk about the later are the malayalam marile i can understand i can you can understand samsarichu thodangittilla um i should try i should try you should try etra vare pari um kurichu farnu farnu please please be free this is your place yeah പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ കേക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാ പറഞ്ഞു വോട്ട് എവർ യു വോണ്ട് സേ അച്ഛന്റെ പഴയ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് ആണ് പറയാൻ പോണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറയണമെന്നില്ലേ ഡയറക്ടായിട്ട് <laughs> 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 How old is Alex? Alex is 12 now. 12, okay. And he's going to be 13 in uh, June. Oh, nice, nice, nice. So, that's the birthday, right? That's the birthday. Oh, okay. So, that's the 31st, and that's the June. June 25th. June 25th. Okay, wonderful. So, I think that's the full time for a TV show. Ah, that's the full time for a TV show. 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 നമുക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടില്ല പഠിച്ചായിരുന്നോ കാത്രിൻ ചേച്ചി പഠിച്ചോ ഇത് പഠിച്ചോ മലയാളം പഠിച്ചോ ഏ ഇല്ല ഇല്ല ഇത്രയും നാളായിട്ട് ബാബു ചേട്ടൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഹലേ 
So he didn't even take an effort to teach you? No, no, he, no, he did not. not. No, no. He didn't want me to. No, I, I have another question. You didn't take any effort to learn Malayalam <laughs> rather than asking him the question. Yes, also. Is it, is it, is it difficult for you? Difficult, yes. Yeah, because no, some, some words I hear like same, mm. but they are actually different meanings. Yeah, yeah. So. Correct. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഭാവിച്ചേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലമ്പ് തൊട്ട് കാണുമ്പം തൊട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാടോടി പോലുള്ള സിനിമകളിൽ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ സിനിമകളിലും വരുമ്പോൾ ഭാവിച്ചേട്ടൻ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നോൺ മലയാളി ടോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ആളല്ല ഇത് വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഒരു 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 തൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ യുവർ ആക്സെൻറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദൻ എവറി വൺ ആ കാലഘട്ടം അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാവിച്ചിൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഭരണകൂടം ചന്ത ദാദ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇത് ഇത് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചാബിനി ഇതേ എടുത്ത് ഭാവിച്ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ അപ്പോ ഭരണകൂടത്തില് എനിക്ക് ഒരു ഏർമാടത്തിന് മോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ അല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവരെ ഒന്നും പരിചയമില്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് പൂനയിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സിംബേഷസില് അറുപത് അറുപത് സീറ്റാണല്ലോ എം ബി എക്ക് അതില് മുപ്പത് സീറ്റ് ഫോറിനേഴ്സിനും മുപ്പത് സീറ്റ് ഇന്ത്യൻസിനും അപ്പൊ തേർട്ടി സീറ്റ് ഫോറിനേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള അവരുമായിട്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ സമ്പർക്കം ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ അത് മാത്രല്ല ഇപ്പം ഭാവചേട്ടനെ നമ്മള് ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാഷയെക്കാളും കൂടുതൽ മാർഷൽ ആർട്സിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത്രയും ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ച് വന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ഏക ഒരു വ്യക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഭാവചേട്ടനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത്രയും അധികം മാർഷൽ ആർട്സ് അതായത് ഇപ്പം കരാട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ജിജിറ്റ്സു ആയിക്കോട്ടെ കളരിപ്പയറ്റാണ് അതെ ഞാനത് വായിച്ചിരുന്നു കളരിപ്പയറ്റ് എന്നാണ് പിന്നീട് കരാട്ടയിലേക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ അതിലേക്ക് അത് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് മാർഷൽ ആർട്സിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആയോധന കലയെന്നുള്ള സ്ഥലമല്ല പൊൻകുന്ന പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമം അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പിന്നെ മനോരമയിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ അടുത്തുള്ളത് കളരിപ്പയറ്റാണ് അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബോർമേല് ഒരു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആശാനുണ്ട് വടക്കം കളരിയുടെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം പുള്ളിയുടെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഭാഷ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറായിട്ട് വരുന്നു പുള്ളി വന്നിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചത് അപ്പൊ പുള്ളി കുപ്പുസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് കരാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ കൂടി ഇനി എന്നാൽ എനിക്ക് അത് മതി അപ്പൊ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർദർ ബ്ലാക്ക് ബിൽസ് അല്ലേ യു ആർ ബ്ലാക്ക് ബിൽസ് ഓൾസോ ഗോട്ടൻ ഇൻ ടു ബ്രൗൺ ബെൽറ്റ് റൈറ്റ് അലക്സ് അലക്സ് ഇസ് എ ബ്രൗൺ ബെൽറ്റ് ഐ സ്റ്റിൽ ട്രെയിനിങ് Oh, yeah, I am in Kung Fu and I am also in uh, Kickstarter in school. Oh, nice. Yeah. Oh, that's, that's amazing. They have a system uh, in Texas. Uh, uh, the, the famous actor uh, who, who acted with Bruce Lee. Uh, Chuck Norris. Chuck Norris, of course. Yeah, he, he started... What a chain. I don't know Chuck Norris. He started a system called the Kickstarts Kits. Oh, so right. So, Texas yeah. Law School... you know they Chuck have Norris has yeah, done that so okay it's, it's free oh. you know like discipline uh, akanum oh. pillerde pillar ka adu self defense adu defense oru esteem nu ellam kuda wrong route ikku poyirikkan okay so wonderful. in school they are doing it arthur also did that ah, okay that's a, that's a great thing because bruce lee da kuda ella aalde pinne adu karate padikka nu parney kanya that was a big adakke accidentally good teacher ayathu nu sambhavichu definitely aanu then i was training them ha huh. Uh, uh, I trained him until his uh, black belt in in okay. mixed martial arts. Okay. Uh. I trained him until his uh, uh, brown belt hmm. in mixed martial arts. Wonderful. Okay. Yeah
അച്ഛന്റെ പോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം റൈറ്റ് യു മലയാളം യു കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അച്ഛന്റെ പോലെ അഭിനയമാണ് പാഷൻ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് അല്ലെ ആക്ടിംഗ് ഇസ് യുവർ പാഷൻ റൈറ്റ് സോ സോ you've started with great escape right great escape was your first ah, yes, outing yes, yeah it's my first escape so how is it are you getting offers already ah uh, yes i'm getting offers but some of them are not during the summer so i can't accept <laughs> oh, so you okay you can't skip school and go no, yeah, no. <laughs> mama will kill him oh right. <laughs> i can see that and you know a good singer huh ah you sing right Uh, yeah, sometimes. Yeah, sometimes. <laughs> <laughs> can we have that sometime now? Yeah, you can hear? Like right now. Yeah, yeah, yeah you can. A jet lag song, please. Any, any song, any song. Any song. Any song. Oh, Look into your... Uh, ah, yeah. Do you remember that? Uri Malayalam part would be good, lady. Ah, Malayalam. Yeah, I'm trying to uh, yeah. make him sing a Malayalam song now. Please do, for yeah. A, for a TV show. I don't know, that'll be fabulous. Very, you should yeah. learn a Malayalam song. Yeah. You know, you, do you know how big your father is back in Kerala? <laughs> Do you? It's Kerala, it's Tamil Nadu, imagine. Telugu, any, I mean anywhere in Canada, South India, anywhere. Do you know how big your father is? <laughs> I hope so. <laughs> <laughs> he, I mean, uh, so let me tell you from our experience. So he used to be one of the cold-blooded villains <laughs> in, in Malayalam cinema that we have ever seen. Him. <laughs> you, should, you should watch this movie called Poovi Ni Pudhiya Poondhanal. Po- uh, I know. I mean, okay. He'll right. tell you. Poovi ne pudiya pundanal is not something that somebody will grasp very easily. Yeah, yeah. Poovi ne pudiya pundanal. He actually is going behind a, a, an audio impaired kid, a deaf and dumb kid. That's whom he is behind. <laughs> Think about it. So he's ready to harm him. <laughs> That's the kind of villain he played. <laughs> and of course, Don't you should watch. Face. you should watch nadodi uh-huh. you should watch a lot of you should watch nadodi where he actually kills the other villain himself <laughs> <laughs> so that is the amount of cold bloodedness if i may use that your father had and after that there was a, there was a there was a, a a session in which he actually went into playing hero mm. and that was the biggest action movies that we saw at that point Mm. Yeah. <laughs> I'm just explaining to you about your father. Da da namukku ivada message gal vandunde. Da da njangalde swantham Bruce Lee ayirunnu. Dautyathile villain aarengilum marakku nu yojichirundu. Okay okay. Dautyathile kaaryam choyikkumbo. Dautyathil sherikku njan kedittund. Adinathu ee gunnde butt vechittu ee oru idikkunna samayathu real aayittu idi kondu sherikkum ഡിഫറെ അവർ മിലിറ്ററി ഫീലും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ ജോമോനായിരുന്നു അസോസിയേറ്റ് ഓ അത് ശരി അനിലിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആണ് ജോമോ സാമ്രാജ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പാഡ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ഒരു ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് അനില് പറഞ്ഞു പാക്കപ്പ് No yeah. shooting now. Yeah. It's ready yet to shoot it. Oh, that's it. 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 Nobody knew. Yeah. I, I had it, but it was uh, over. It was 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 over. ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതിന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ മറ്റേ ദേവ ദൂതർ അതല്ലല്ലോ കാതോട് കാതോ സിനിമയല്ലേ ആ സീനാണ് നമ്മൾ ഒരു മൈക്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കളിക്കാണ് അതായത് ബാബുചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം എത്ര ഇയേഴ്സ് എത്രയോ വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലാണ് അതിലകത്ത് നമ്മൾ മലയാളം തെലുങ്കു കന്നഡ തമിഴ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം എല്ലാം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ആൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ഉത്തരം പറയുന്നു പറയാൻ പറഞ്ഞു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് മോശമായിക്കോട്ടെ നല്ലതായിക്കോട്ടെ മോശം പറയാൻ ബാച്ചോട് പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു പറയാം എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയും ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വർഷത്തിലിടയിൽ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ വേദനിച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നിയതായിരിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ 
അങ്ങനെ ഭയങ്കര നേരെ ബാക്കിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഷോട്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കിടക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ കട്ടിൽ വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് റൈസ് സോ എന്തായിരുന്നാലും മോനെ ഇനി അടുത്തത് മലയാള സിനിമയിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ് ഉറപ്പായിട്ടും എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എവന്റെ ലുക്സും എവന്റെ പൊക്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തായിരുന്നാലും മാർഷൽ ആർട്സും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അച്ഛന്റെ പാത മിക്കവാറും അതിന്റെ മുകളിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമയില് അച്ഛന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു Uh, yeah. Do you watch Malayalam movies? Mm-hmm. No. No. I should start. You should start watching mm-hmm. Malayalam movies. Achana he's padangala nannam. He has seen a Kakamutte Tamil film. Oh yeah, he, do you watch uh, Tamil? Chanda Chanda he saw. Kakamutte is again your yeah, cinema. Yeah, yeah, yeah. You have seen Chanda? Yeah. <laughs> you know that uh, your father has danced in Chanda? But hey, idira thunda. Yan parrale mane there's a movie nammade Homely Meals nu parna cinema ile. ബാബുചേട്ടൻ ഡാൻസ് ചെയ്ത രംഗം ഏതാണെന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓടി വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് ബെല്ലടിച്ചിട്ടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വന്ന് ഓ ദാറ്റ് സച്ച് എ ഫാബ്ല സീൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൗരവറിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൺ ഓഫ് ആ ഫേവറേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ബാബുചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇന്നഫ് ആൻഡ് മോ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോമബാധരായിട്ട് വന്ന സമയത്തും ഈ സ്കെച്ചിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്കെച്ച് വരച്ച് ഭരതൻ സാർ വെച്ചിട്ട് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ആളിനെ നേരെ മുമ്പിൽ കാണുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഭരതൻ സാർ പറഞ്ഞത് എന്നെ കാണുന്നതിന് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഒക്കെ വരച്ച വരച്ച് വെച്ച സ്കെച്ച് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ആണ് ബാബുചേട്ടനെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് അഭിനയിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിനെ കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചത് ഞാനൊരു ഭരതനും പറഞ്ഞു ഏടാ നിന്റെ ഫിസിക്കലി തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഏജിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഭയങ്കര എങ്ങാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാല് പിടിച്ച് ഇല്ല ബാബു നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ ഏജ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഏജ് ഉള്ള ആളെ കൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഡബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കാർ ഇട്ട് നീ കയറി ഇരുന്നാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഏജ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നീ അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം മൂവി നമ്മൾ പറയാൻ നേരത്ത് ബാബുചേട്ടൻ ആക്ച്വലി അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം മൂവി പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇത് പൊനിയൻ സെൽവൻ ആണോ അത് അതിന്റെ അല്ലെ അവർ ഭയങ്കര അതായത് കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്തും പിന്നീട് ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് പൊന്നിയൻ സെൽവിൻ അപ്പൊ ആ ഒരു മൂവിയുടെ എന്താ പറയാ അത് ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇത്രയും അല്ലെ ആ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു തന്നെ സച്ച് എ പ്രൊഫഷണൽ സച്ച് എ നൈസ് മാൻ മണിസാർ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പൊന്നീശ് ചെൽവൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ യു എസ് എന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദുബൈയിൽ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ കയറി ഒരു ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് സംബഡി ഹെൽപ്പ് മീ ബട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാഗ് പൊക്കി വെച്ചപ്പം മൈ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇടതി സോ ഐ ഹെഡ് എ സൗണ്ട് ഇത്രയും മാർഷൽ ആർട്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല മറ്റേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ മറ്റേ ഭയങ്കര ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറാ പുള്ളി തുമ്മിയപ്പോ പുള്ളിയുടെ നടു വിളിക്കി അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഐ മൈ ഹാൻഡ് മൂവ്സ്ലി ഫൈവ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുടെ ഞാൻ നേരെ പ്രൊഡക്ഷനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ അറേഞ്ച് മീറ്റ് ഗോ ടു ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് എം ആർ ഐ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു യൂസ് ദിസ് 
എനി മോർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം യൂസ്ലെസ് ബി ഓൺ റിപ്പയർ ആയി പോകുമെന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു പോരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം മണി സാറിനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ദൻ സംബഡി സെറ്റ് യു നോ ഇഫ് യു ടേക്ക് എൻ ഇൻജക്ഷൻ പ്രോബ്ലി ദ പെയിൻ വിൽ ഗോ ഡൗൺ അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ മണി സാറിനോട് ചോദിച്ചു ബാബുവിന് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെന്ന് യു ക്യാൻ ഡു അല്ലെങ്കിൽ മണി സാർ അമിതാഭ് ബച്ചനെ വിളിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചൻ വരും അന്നേരം So he was so nice. Yeah. He just wanted me to do it somehow. Absolutely. That's such yeah. an amazing thing. Yeah. So I put my hand on my hand. I put my hand on my hand. Oh, you! I put my hand on my hand. That's it. So I had a fight with him. 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 That's such an ethics. It's a work ethics. I had a fight with him. 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 എന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് അത് എന്നെ വെറുതെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആദ്യം അതിനു മുമ്പ് ഒരു വലിയ വാറുണ്ടായിരുന്നു one shot yeah, yeah after the other 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 taking here about eight cameras yeah. uh, horses are running here the people are running around mm-hmm. you know he was taking shots yeah. in between i just told him and so sir thank you thank you so much for being understanding yeah. Uh, he's so busy he just looks at me and says oh, being understanding is good for the movie okay okay and then he pani what i get that that is his uh, you know kind of brain he has he has everything there yeah, yeah, yeah. he took time to say that in between and enna enna da anta adu pannida adu anta kudhe adu poi irukada adu alla my fabulous fabulous yeah, vijay sir know. vijay ഈയിടയ്ക്ക് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ വിജയ് സാർ വിജയ് കഴിഞ്ഞ ഇതിലല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോകുന്ന ലോക്കേഷനിലേക്ക് പോകും ഏറ്റവും completely focused very quiet he doesn't talk much appo adu kanjappo puli yan ang maari nu kashmir ayirunnallo i was looking outside nice in you know, a mountains snow capped mountains mm. and all that appo ortu nanne ingane tatti idu sir na paakala sir sorry nammal illa that's okay when he said sir and the puri vasarle suryan vinay taandi varuvaya kakkamutte i love him. i said vijay sir you have seen all these movies then puli nirvu sir now unga periya fan how you yeah my goodness now rakesh also is a uh, is a big fan and karthi karthi was saying ellare adha parne ellare kujine pedipichalle oru vaadu pedipichalle karthi was saying in the press conference uh, like ipo uh, and babu sir babu and sir about the poem argan ellavaru da ivide adutha oru chodyam vannondirikkunu please ask about the power star movie ah power star will take some time for some it's a big budget padu le 24 le undavullu ah 24 le and script and karyangal okke yan verade eduthi aadunnilla definitely adu enikku onnu idu number le eppozhum bavachan ee oru parana pole you go silent for some time then you come back with a big bang enikku onnu kore naal oru pakshe idilla pinne adu uttamil nammal kaanumbo bayangara different aayirunnu adu kaiyne nammal ippa da idiki gold vannu po you come back nu parana idin edak america povu nadalle america ivarana villain maar ivarana villain maar malayala cinema nu valichondu povu nadalle ivarana houston il poi edha nikkunu nadalle appo adu kaiyittu pinne veendu aduthu varumbodhu njan adu eppozhum aalochichundu da ippo da ആലോചിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോ മദറിനായിട്ട് വന്ന് വീണ്ടും അത് വലിയൊരു ഹിറ്റായി അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഹിഡൻ ഫാക്ട് ബട്ട് ആർഡിയക്സ് മമ്മൂക്കാടയുടെ ബസൂക്ക ഓ നൈസ് ദൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ലിയോ പിന്നെ വേറെ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രോജക്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് സുരേഷ് ബാബുന്റെ ആണ് ജിമ്മിയല്ലേ 
അതുപോലെ കാർണിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു കാർണിവൽ വാസ് എനിക്ക് പി ജി ബിഷു അതിനകത്ത് ശരിക്കും ആ മരണക്കണർ ഓടിച്ചത് ബാബുചേട്ടൻ തന്നെ Yeah yeah he, he, he has done that he is uh, a picture yeah you've seen the picture oh, of <laughs> course yeah that's very dangerous yeah. <laughs> he used to do it like it was a left handed game for him at that point <laughs> i'm so glad he survived <laughs> <laughs> so that he yeah, yeah. <laughs> but she told me after that after seeing that <laughs> now you have family so now don't that those were the days in the le she kept saying he parayna aa samayath and i'll tell you അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇതും ഇല്ലാണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കരാട്ടയ്ക്ക് ഇത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി കൊടുത്തത് ബാബുചേടം തന്നെയാണ് സ്കൂൾസ് വന്നത് ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയത് എന്തിനും നമ്മൾ ചൈനീസ് സിനിമകളിലോട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതൊരു അതൊരു ഭയങ്കര പോയിന്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് മറ്റാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ നമ്മളെടുത്ത ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാബു അനുഭവിക്കുന്നു where would i stand here i, i look like a camel <laughs> well, I, i think namma ashokan jeetanne kalyanathana anu thonnu you were there i believe illa yeah, yeah, ashokan jeetanne kalyanathana you came in and kirikaran was yeah. there the mohan joseph yeah. mohan raj yeah. he was there appo nammal inga nokkayirunne nammal ellarum andu matha kalyanathana avada vandu trainer club illum kandu vachittu appo inga nokkumbo he height മൊത്തത്തിലെ മലയാള സിനിമയിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പുതുമയായിരുന്നു ബാബുചേടം വരുന്ന സമയത്ത് ഹൈറ്റ് കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ ലുക്സ് കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ ആക്സെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബാബുചേടിന്റെ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇത്രയും ആക്ടേഴ്സ് ഉള്ള നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റും കരാട്ടയും അല്ലെ ഫ്രണ്ട് <laughs> <laughs> we were all thinking well, who is this beautiful lady who was actually <laughs> taken babu and <Anthony?" laughs> there has been always a question yeah. how come you know you are, there are so many girls here how come you married <laughs> uh somebody from uh, uh from the us uh, yeah, they, they asked me you wanted a foreigner i said no, i didn't marry a foreigner <laughs> i married a woman adi vali aan അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാബുചേട്ടന്റെ അവിടുത്തെ ലൈഫ് ജേഴ്സില് സ്കൂൾസ് മാർഷൽ ആർട്സ് സ്കൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇപ്പൊ കുറെ കൂടി ആക്റ്റീവ് ആയി വരാൻ തുടങ്ങി സിനിമകളിലോട്ട് ഇപ്പം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നമ്മൾ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് മെയ് അമേരിക്കയിലെ റൂളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റൂൾ നമ്മുടെ അമേരിക്ക the rules right. are very strict you go wrong you go for 40 years 30 oh, yeah. years straight into jail <laughs> sure. you know small small things matter yeah. you feel very free there nobody will bother yeah. there but uh, nobody if you break the law absolutely yeah. for example nammal ipo drive cheyumbo nammal driver driver's license edukkumbo nammal oru oru clause ezhuthi kodukkum ipo drive cheyna aal more than 8% alcohol undengile it is considered as drunk and drive a family aanengilum kooda irikkunnathu ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള റൂൾസ് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മള് മാർഷൽ ആർട്സ് സ്കൂൾ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഹൈറ്റിന്റെ കാര്യം കരാട്ടിന്റെ കാര്യം ഒക്കെ പുതുവാ പറഞ്ഞപ്പം ബാബുചേട്ടന്റെ ചീട്ട് ആരെയും പറയാൻ മറന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഡയലോഗ് വിത്ത് ചിരി 
നീ ഇതാണ് ഞാൻ പോകത്തില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുള്ളൂ അതായത് പണം അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു ഡയലോഗ് അപ്പൊ ഞാനത് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തൊരു വേറൊരു പാറ്റേണിൽ പിടിച്ചാലോ അപ്പൊ എന്നോട് അതാണ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ ബാബു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കുറച്ച് സ്ലോ പേഷിൽ കുറച്ച് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം പക്ഷെ ഇതും ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാമായിരുന്നു യുനോ ബട്ട് വി ടുക്ക് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയും സോഫി ഇങ്ങനെ സോഫി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല സോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സോഫി പറയും സോഫി എനിക്ക് വേണ്ടിയത് പണം പണത്തിനായി ഞാൻ കുതിരയെ പോലെ പായും നിന്നെയും കൊണ്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ ാണ് വീഴുന്നത് എഴുതിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇല വീഴാണ് ഇച്ചിരിയുടെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും പഴയ സിനിമയിലും കൊച്ചിന് വീഴുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മള് സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർക്ക് വെരി ഗുഡ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചായിരുന്നു വണ്ടപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ലിയോയിലോട്ട് പോകുന്നു വിജയ് സാറിനോട് പ്രത്യേക അന്വേഷണം പറയാം ആർത്തർ ഗെറ്റ് ടു മീറ്റ് All the best Adha thank you next time we see you we want you to be speaking fluent malayalam <laughs> you can of course yeah. you want to say something or sing something or... do you want to sing a song for us uh, no i'm okay malayalam <laughs> venda <laughs> english part madhi any song <laughs> okay okay we next. can uh, give you the song you can play sometime yeah yeah please do please yeah, do yeah. of course abo thanks a lot once again uh-huh. thank you for dropping in First of all, and happy birthday in advance. Happy birthday. Have a great celebration thank tomorrow. Thank you. <laughs> sure. Um, because it's the radio, yeah. the problem is your nod doesn't work. Yeah. <laughs> you got to say something. Yeah. Even the silent smile doesn't work. Yeah. yeah. <laughs> People have to listen. <laughs> you know, this is a first experience for ah, Of course. Yeah, I know. I understand. I'm just very new to this. <laughs> That's absolutely fine. You'll get used to it. Okay. 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 you'll get used to it <laughs> this is just the start of the star journey yes, isn't it yes yes it's all yes, an experience yes. yeah definitely thanks a lot once again thank you thank, thank you. you so thank much you. thank you thank you fresh song of the up brought to you by